In this module, we shall introduce orbits. Before uh, introducing orbits, we shall state and prove a theorem. Let X be a G set for X1, X2 belonging to X. X1 relates to X2. If and only if G there exists G belonging to G such that G X1 equal to X2. Then relation is an equivalence relation on X. Let's prove the theorem. Theorem ko prove karne ke liye three properties hum yahan par establish karenge reflexive, symmetric and transitive. For each x belonging to capital X, we have E x equal to x. Identity element uh, G ko belong kar raha hai. Aur wo jab x se multiply ho ga to answer x hi a jai ga. To therefore x relates to x and the relation is reflexive. So pehli property hum ne uh, prove kar di. Ab hum uh, show karenge. के symmetric property satisfy हो रही है तो जैसा के आ, हमें ये given है के x आ, relates to y if and only if g x equal to y तो इसी चीज को हम use करते हुए आ, start लेंगे आ, suppose that x1 relates to x2 और हमने proof करने x2 relates to x1 तो अगर x1 x2 से रिलेट कर रहा है तो बाय डेफिनेशन g x1 equal to x2 फॉर सम g बिलोंगिंग टू g g इज अ ग्रुप अब यहां पर हम g इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड g इनवर्स x2 equal to g इनवर्स g x1 तो अबव इक्वेशन की दोनों साइड्स को हमने g इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड पर जो आपके पास एक्सप्रेशन है वहां पर हम ग्रुप एक्शन की सेकंड कंडीशन को यूज करने लगे हैं दिस इज इक्वल टू g इनवर्स g x1 और g इनवर्स g g कैपिटल g को बिलोंग कर रहा है जो कि ग्रुप है और g इनवर्स g हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा दिस इज इक्वल टू e x1 व्हिच इज इक्वल टू x1 सो यू कैन सी दैट g इनवर्स x2 इक्वल टू x1 इंप्लाइज x2 रिलेट्स टू x1 एंड दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक फाइनली वी वांट टू प्रूव द रिलेशन इज ट्रांसिटिव टू प्रूव दिस we assume that x1 relates to x2 and x2 relates to x3 then by uh, definition of uh, the relation we have g1 x1 equal to x2 and g2 x2 equal to x3 for some g1 g2 belonging to g then g2 g1 x1 equal to g2 g1 x1 yahan par hum group action ki second condition use kar rahe hain this is equal to because g1 x1 we know that it is x equal to x2 so it is equal to g2 x2 and we have g2 x2 equal to x3 so this is equal to x3 तो आप देख सकते हैं कि x1 x3 पे मैप कर रहा है और g2 g1 ग्रुप g का कोई एलिमेंट है तो देयरफॉर x1 रिलेट्स टू x3 एंड द रिलेशन इज आल्सो ट्रांसिटिव सो वी हैव प्रूव्ड दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन नो वी इंट्रोड्यूस ऑर्बिट्स let g be a group acting on a set capital x and let x belongs to capital x then the set gx equal to ax 
such that A belongs to G is called the orbit of X in G. So G X में हमारे पास वो तमाम elements हैं जो कि A X form में हैं such that A belongs to capital G. Now we consider some examples of orbits. Let G be a group. Define A star X equal to A X, A into X, where A belongs to group G and X belongs to G also. और आपको अगर याद हो तो ये translation है from group to itself, action of a group on itself. The orbit of X belonging to G is G X equal to A X such that A belongs to G which is equal to G itself. और इसमें आप देख लें कि क्योंकि ये translation है तो just element को translate करेगा और A जो है वो कोई भी G का element है और जब आप उसको A से multiply करेंगे तो A X आ जाएगा तो इस तरह group के तमाम elements cover हो जाएंगे just elements shift हो जाएंगे Let's consider another example let G be a group. We define A star X equal to A X A inverse where A belongs to G, X belongs to G. This example ko bhi isse pehle hum dek chuke hain. Ye humare paas conjugation hai. Aur is case mein hum orbit find karna chate hain. The orbit of X belongs to G is G X a x a inverse such that a belongs to G. So a collection may uh, a x a inverse ki wo tamam collections jin ke liye a uh, G ko belong kar raha hai wo aapke paas orbit ke andar a jayengi aapke paas or orbits aapko malum hai ke humare paas uh, equivalence jo tilde relation hai wo equivalence relation hai to classes ban jayengi और जो equivalence classes बनेंगी हमारे पास तो एक orbit एक equivalence class को represent करता है और यहाँ पर क्योंकि conjugation है और उस class को हम conjugation class कहेंगे called the conjugation class of X and denoted by C X